बसमीम असल अ वेरी वॉम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप किसी भी किस्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जी आज की वीडियो में जो एम सी क्यूज़ इंक्लूड हैं वो होंगे जी करंट अफेयर्स में से जनरल नॉलेज में से कंप्यूटर में से इंग्लिश में से पाकिस्तान हिस्ट्री के इस्लामिक हिस्ट्री के या इस्लामिक स्टडीज़ के और इसके अलावा जी एवरी डे साइंस के ये कुछ ऐसे चंद मजामी हैं या ऐसे चंद कोर्सेज होते हैं जिनके एम सी क्यूज़ मस्ट इंक्लूड होते हैं ठीक है यानी कि इनके एम सी क्यूज़ मस्ट आते हैं हर किस्म के पेपर में तो आज हम इसको कवर करेंगे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी ताकि आपके लिए हेल्प हो सके तो पहले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के एम सी क्यूज़ के साथ हमारा सबसे पहला एम सी क्यू है कि तालिबान स्पोक्स पर्सन ऑफ न्यू इंटरमीन गवर्नमेंट ऑफ इन अफगानिस्तान एज डैश इज़ जबी उल्ला मुजाहिद जबी उल्ला मुजाहिद जी वो वाद बंदा है जो इस टाइम जो है वो अफगानिस्तान में जो है एज अ गवर्नमेंट स्पोक पर्सन एक्ट कर रहा है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन है जी तालिबान नोमिनेट्स होम फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यू एमरट्स इन द अफगानिस्तान तो जी मुल्ला मोहम्मद हसन अखतून को जो है अखदून को उन्होंने किया है अपना नया प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया है जो कि जी एमरट्स ऑफ अफगानिस्तान को अब से लीड करेंगे उसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ तालिबान अनाउंस होम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू एमरट्स यानी कि वाइस प्रेजिडेंट कौन है तो वाइस प्रेजिडेंट जो है जी मुला अब्दुल गनी बरदर हैं जी अगला सवाल अगला सवाल है हु इज़ द हेड ऑफ न्यू इंटरमीन गवर्नमेंट ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान इनके हेड का नाम पूछा गया है तो जी मुल्ला मोहम्मद हसन अखदून जो हैं वो इस वक्त पाक अफगानिस्तान गवर्नमेंट तालिबान गवर्नमेंट के क्या हैं हेड हैं या आप उनको कह सकते हैं मास्टर है अगला सवाल मुला हैबतुल्ला अखतून ज़्यादा द करंट लीडर ऑफ अफगान तालिबान टूक चार्ज ऑन द डैश यानी कि इन्होंने चार्ज कब लिया है तो उन्होंने चार्ज लिया था जी मई 2016 को ठीक है जी उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल है कि हु इज़ द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान तो सुप्रीम लीडर का पूछा है यानी कि जो उनका सुप्रीम लीडर है वो कौन है सक मुला हैबतुल्ला अखून ज़्यादा हैं उनका नाम ठीक है जी उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल है कि जी The 2021 ट्वेंटी वन टर्की वर्ल्ड फायर वर आ सीरीज ऑफ ओवर टू हंड्रेड वर्ल्ड फायर विच बर्न डैश स्क्वेयर किलोमीटर ऑफ द टर्की फॉरेस्ट इन इट्स मेडिटेरियन रीजन इन जुलाई एंड ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये अब रिसेंटली लगी है जो आग उसके बारे में पूछा गया है तो जी सेवनटीन हंड्रेड स्क्वेयर पर मीटर जो है वो आग लगी थी और जिसको मतलब जिससे तुर्की को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था उसके बाद जी चलते हैं कुछ इंग्लिश की एनोलॉजीज की तरफ तो पेन पेंसिल इंक इसका जो सिमिलर है या इसकी जो एनोलॉजी है वो है जी सो पहले दोनों चीज़ें सॉलिड हैं पेन और पेंसिल तो इसी तरह बनाना और और इन सॉलिड है और इंक जो है वो लिक्विड है तो जूस भी लिक्विड है अगला सवाल है जी डिटेक्ट एनोलॉजी जोडो कराटे एंड टिको वा ये क्या चीज़ है जी ये दीज आर द नेम ऑफ द मार्शल आर्ट्स ये मार्शल आर्ट्स के नेम है ठीक है उसके बाद मतलब ये ईजी है डिटेक्ट करना है क्योंकि पहले तो आपको पता है कि आप हमें पता है ये क्या है मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है अगला सवाल है जी चूज सिमिलर वर्ड्स अब हमने सिमिलर वर्ड्स लेते हैं जैसे सितार और गिटार है तो टम्पूरा के साथ जो है वो वायलन है ठीक है तो बी को हम मार्क कर देंगे उसके बाद चलते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है चूज एनोलॉगस पेयर एनोलॉगस पेयर चूज करना है तो पहला जी है शर्ब एंड प्रॉन शर्ब होती हैं शर्ब्स जो होती हैं मतलब झाड़ियाँ उन पौन होता है उनको काटना तो जी यहाँ पर हेयर और ट्रिम आएगा ठीक है उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी कि चूज द एनोलॉगस पेयर इंटरप्रिटेट और स्पीक इंटरप्रिटेट और स्पीक है यानी कि इंटरफेयर इंटरप्रिटेट होता है मतलब आप उससे क्या इनफेयर करते हैं और स्पीक होता है असेस करना यानी कि आप क्या चीज़ उसको असेस करें ठीक है मतलब ये दोनों एनोलॉजिस पेयर हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एनोलॉगस पेयर चॉक एंड ब्लैक बोर्ड तो इसका सिंपल और बहुत इजी क्या है इंक और पेपर इंक से हम पेपर पे लिख सकते हैं और चॉक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल है जी के कैटल हेयर्ड कैटल का जो होते हैं वो हजूम को हीट कहते हैं और शीप के जो हजूम होते हैं उसको फ्लूक कहते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर जो एनोलॉजी है वो पहले सिंगल टू ग्रुप है यानी कि इंडिविजुअल टू ग्रुप है तो इस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमारा अगला सवाल है डॉक्टर टू नर्स यानी कि डोमिनेशन से बता रहे हैं डॉक्टर जो होता है वो नर्सेस को डोमिनेट करता है तो इसी तरह जी लीडर जो होता है वो फॉलोअर्स को डोमिनेट करता है उसके बाद चलते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल है कि विजिलेंट अलर्ट विजिबल और 
फिजिबल ठीक है यानी कि विजिलेंट होता है कोई चीज़ बहुत जो है बारीक बीनी से देखनी और अलर्ट मतलब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही होना या फिर अलर्ट होना तो वेरबल और फिजिबल जो है वो सेम मीनिंग में आते हैं उसके बाद अगला सवाल है जी बॉम्बी महाराष्ट्र में है तो त्रिवांद्रम जो है वो कहाँ पर है वो केरला में है ये जो है वो स्टेट्स हैं स्टेट्स के नाम पूछे गए हैं सिटीज़ और स्टेट्स के ठीक है जी स्टेट्स इट्स मीन के प्रोवेंस ठीक है जी उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि अगला सवाल है जी सिक्सटीन सेंचुरी बिल्ड कैर पोकोचो फोर्ट इज लोकेटेड इन कैर पोकोचो जो मतलब कि कैर पोकोचो जो एक फोर्ट है यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि कहाँ पर बिल्ड किया गया है तो ये जी इस कर्दू में मौजूद है अगला सवाल है हाइट ऑफ द बोर्ड पीक ट्वेल्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज यानी कि जो सेकेंड हाइएस्ट ट्वेल्थ हाइएस्ट माउंटेन है उसकी क्या रेंज है तो उसकी जी एट मीटर क्या है उसकी रेंज है यानी कि वो इतना ज़्यादा ऊँचा पहाड़ है अगला सवाल है जी अपना जापान कैप्चर मंचूरिया इन जापान ने जो है वो मंचूरिया को कब कैप्चर किया था उस पर कब फता हासिल की थी जो 1931 में उसके बाद चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ जैसलमीर जैसलमीर इज़ द सिटी इन जैसलमीर इज़ द सिटी इन इंडिया ये इंडिया की एक सिटी है जलसमीर भी इसको कहते हैं और जयसलमीर भी कहा जाता है ठीक है जी उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है जी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी है तो हम सबको पता है जी मस्जिद हराम यानी कि खाना दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ठीक है जी उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल है वेन वॉज इंटरनेशनल डॉग डे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑब्जर्व यानी कि इंटरनेशनल डॉग डे ट्वेंटी ट्वेंटी वन कब बनाया गया था तो जी ट्वेंटी सिक्स अगस्त को उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है जी वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसम्बली इन पाकिस्तान इनके पाकिस्तान की जो पहली आइनी अबूरी इसम्बली बनाई गई थी उसके सदर कौन थे तो वो जी कायद अजम मोहम्मद अली जना थे उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में जो पहला आइन था वो कब नाफिस हुआ था या पहला आइन कब लगा था तो जी पाकिस्तान के बनने के नौ साल बाद उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है जी वट डॉक्यूमेंट वर्स फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होता है वो सबसे पहले दिया जाता है किसी भी किस्म के आइन को बनाने के लिए ठीक है जी उसके बाद चलते हैं हमारा अगला सवाल है कि वेन द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि कौन से तारीख को जो है वो पहला आइन जो था उसको उसके ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पास किया गया था तो जी ट्वेल्थ मार्च नाइनटीन को अगला सवाल है वेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असम्बली कब उन्होंने अपना फार्मूला पेश किया था जो अक्टूबर 1953 में मोहम्मद बोगरा साहब ने जो है इसको पेश किया था अगला सवाल है वट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला उनके जो फार्मूला था उसका दूसरा नाम क्या है या उसको दूसरी तरह कैसे जाना जाता है तो जी कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी उसको कहा जाता है ठीक है जी अगला सवाल है वेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन्फोर्स पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब लगाया गया था तो ये हम सबको पता है ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एम भी है आया आता भी है तो जी ट्वेंटी मार्च नाइनटीन को पहला आइन लगाया गया था अगला सवाल है जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम बिलोंग टू द डैश फैमिली मोहम्मद सल्ला वसलम बनू हाशिम की जो है वो फैमिली से या अहल खाना से ताल्लुक़ रखते थे अगला सवाल है इन द बिगेनिंग डैश गोड्स रिमेंड इन द ब्लेस्ट एंड द राइटस्ट कस्टडी ऑफ होलीस्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम तो बनु साद की जो बकरियाँ थी नबी पाक सल्ला वसलम की कस्टडी में हुआ करती थीं ठीक है जी उसके बाद हमारा अगला सवाल है प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम हैड डैश डॉटर्स बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन समटाइम हम इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो उनकी जी मोहम्मद सल्ला वसलम की चार बेटियाँ थीं ठीक है जी उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल है टू वट प्रॉफिट द ज़बूर वॉज रिवील्ड बाई अल्लाह जो कौन सा नबी हैं जिन पर जो है ज़बूर नाजिल की गई थी तो हज़रत दाऊद आसमाम पर अल्लाह ताली ने ज़बूर नाजिल की थी ठीक है जी उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल 
ہے واٹ کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ایوارڈیڈ ود دا ٹائٹل آف دا سوارڈ آف اللہ حضرت خالد بن ولید کا یہ لقب تھا کہ انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شمشیر یا اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے کمپیوٹر میں سے دا ٹرم کمپیوٹر از ڈرائیو فرام کمپیوٹر جو ہے وہ کون سی زبان سے یا کون سی زبان سے یا پھر کس طرح کی ٹرم سے نکلا ہے تو جی یہ لیٹن ٹرم ہے کمپیوٹر کا جو اصل میننگ ہے وہ لیٹن میں ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے دا بیسک آپریشن پرفارم بائی اے کمپیوٹر آر کون سے ایسے کمپیوٹر آپریشن جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے تو اتھرومیٹک بھی کرتا ہے لاجیکل بھی کرتا ہے اسٹوریج بھی کرتا ہے اور ریلیٹو بھی کرتا ہے یعنی کہ یہ سارے آپریشن جو ہیں وہ کمپیوٹر پرفارم کرتا ہے بعد ہی ہمارا اگلا سوال ہے ہو از دا فادر آف انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے فادر کون سے ہیں تو جی ان جنہوں نے مطلب انٹرنیٹ کو فاؤنڈ کیا تھا یا بنایا تھا تو جی ونٹ چیرف جو ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کو ایجاد کیا تھا اس کے بعد چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلا سوال ہے کہ اف اے کمپیوٹر ہیز اے مور دین ون پروسیسر دین اٹ از نان ایز دا بہت ایزی کوشچن ہے ملٹی پروسیسر جب ایک کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ پروسیسر ہوتے ہیں تو اس کو ہم ملٹی پروسیسر کمپیوٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے کہ اللہ لائٹ سینسیٹیو ڈیوائس دیٹ کنورٹ ڈرائنگ پرنٹیڈ ٹیکس اینڈ ادر امیجز ان ٹو دا ڈیجیٹل فارم ایز کالڈ اسکینر ایک ایسی ڈیوائس جو کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی ڈرائنگ کو یا پرنٹیڈ ٹیکس کو یا پھر سافٹ کاپیز کو ہارڈ میں کنورٹ کرتی ہے کرور کرنے کے لیے مطلب کہ پریپیئر کرتی ہے اس کو ہم اسکینر کہتے ہیں سوال ہے جی ڈبلیو ڈبلیو اسٹینڈس فار ڈبلیو 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 اسٹینڈس فار دا ورلڈ وائڈ ویب ٹھیک ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ کام ہوتا ہے نا تو یہ یہاں میں نے اس کو بتایا ٹھیک ہے جی اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال جی بہت بار آ چکا ہے اور بہت سارے پیپرز میں بھی میں نے دیکھا ہے تو یہ ہے جی اے کلیکشن آف سسٹم پروگرام دیٹ کنٹرول اینڈ کوآڈینیٹ دا اوور آل آپریشن آف اے کمپیوٹر سسٹم از کالڈ آپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے جی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ اسی طرح ہی آتا ہے اگلا سوال ہے جی وچ ٹیکنالوجی از یوزڈ ان دا کمپیکٹ ڈسک کون سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپیکٹ ڈسک میں یوز کی جاتی ہے تو جی لیزر ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپیکٹ ڈسک میں یوز کی جاتی ہے اگلا سوال ہے جی وچ از دا آؤٹر موسٹ پلانٹ ان دا سولر سسٹم آؤٹر موسٹ پلانٹ جو سولر سسٹم میں ہے وہ کون سا ہے تو وہ جی نیپچون ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوئر ڈیفیشنسی آف وٹامن ڈی ریزلٹ ان ٹو دا سوئر ڈیفینشنسی آف دا وٹامن ڈی ریزلٹ ان ٹو دا ریکٹس ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے جی لانگ سائٹ ڈیفیکٹ ووڈ بی کوریکٹیڈ بائی یوزنگ ڈیش لینس لانگ سائٹ یعنی کہ دور کی نظر کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کون سے لینس کے ساتھ کوریکشن کی جا سکتی ہے تو کنویکس لینس کے ساتھ اس کی کوریکشن کی جا سکتی ہے تو یہ چیز یہ میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اگر آپ کو اللہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو اور چینل کو صف... جو ہے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ